హలో ఎవరి వన్ ఈ వీడియోలో మనం ఇన్వర్స్ ల్యాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో సెకండ్ షిఫ్టింగ్ తీరం గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఇది కూడా మనకు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇఫ్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ సో ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ దెన్ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఆఫ్ టీ వేర్ జి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f of t minus e so where t is greater than a zero when t is less than a okay ikkada manaku statement lo em icharu l inverse of f of t is equals to f of t so idaithe manaku ithe icharu so ee condition based cheskoni manam em prove cheyalanta ee idi manam prove cheyali em prove cheyali l inverse of e power minus ap into f of p that is equals to g of t idi manam ithe prove cheyali so ikkada g of t undi kada సో ఈ జిఆఫ్టి అనేది ఈ ఈ వాల్యూస్లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి ఓకే ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ అయితే చూసేద్దాం ఒకసారి ప్రూఫ్ చూడండి గివెన్ దట్ ఏమిచ్చారు మనకు ఇక్కడ ఇదే కదా మనకి ఇచ్చింది సో కాబట్టి గివెన్ దట్లో రాసుకుంటున్నాం ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ సో నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఆఫ్ టీ So, where g of t is equals to f of t minus a, ఎప్పుడు t is greater than a. So, t a, t a, sorry, a value అనేది t కన్నా గ్రేటర్ దాన్గా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అదే లెస్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ జీరో అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో ఒకసారి చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చారు గివెన్లో ఇదే కదా ఇచ్చింది ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి గివెన్ ఇక్కడ ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ అని ఉంది ఈ ఎల్ ఇన్వర్స్ అనేది ఇటు సైడ్ వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ హెచ్ఎస్ సైడ్ ఏమవుతుంది ఎల్ ఇన్వర్స్ బికమ్స్ ఎల్ అవుతుంది ఇన్వర్స్ ల్యాప్లాస్ వచ్చేసి నార్మల్ ల్యాప్లాస్ అయితే అయిపోతుంది అప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ సో ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి మనకేం తెలుసు ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇంటగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పీటి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీ అని తెలుసు బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ఆ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఇక్కడ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా సో ఈ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ అనేది మనం రాసుకుంటున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పీటీ ఇన్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ టీటీ సో ఇది బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి రాసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే బోత్ సైడ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏపీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడొచ్చు e power minus ap into f of p that is equals to integral 0 to infinity e power minus ap into e power minus pt f of t dt ante in both side e power minus ap tho multiply chesanu so ee rendu malli ikkada nunchi ikkada cancel ayipoyi ankonde malli manaku mundu term ayithe vachestundi so ikkada manaku em undi ikkada ee bases are equal powers manam add chesukochu powers em unnai manaku ap okati undi alage manaku minus pt okati undi సో ఈ టూ టర్మ్స్లో నుంచి పి అనేది కామన్గా తీసేయచ్చు సో పిని కామన్గా తీయచ్చు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది సో మైనస్ ఉన్న కూడా మనం కామన్ తీసేస్తున్నాం సో మైనస్ ఉన్న కామన్ తీస్తే మనకి ఏముంటుంది టీ ప్లస్ ఏ ఉంటుంది సో ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ పి ఇంటూ టీ ప్లస్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ది డిటీ అని రాయచ్చు సో జస్ట్ దాన్ని మనం టూ సపరేట్ సపరేట్గా ఉన్నటువంటి నీ బేసిస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేసుకొని ఇలా సింపుల్ఫై చేసి మనం రాసుకున్నాం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పూట్ టీ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ టీ సో ఎక్కడైతే స్మాల్ టీ ప్లస్ ఏ ఉంటుందో అక్కడ నేను క్యాపిటల్ టీని సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తాను అప్పుడు స్మాల్ టీ వాల్యూ ఏమవుతుంది స్మాల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ మై క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఏ అవుతుంది ఎక్కడైతే స్మాల్ టీ ఉంటుందో నేను అక్కడ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఏ అని సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తాను సో ఇక డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ కాబట్టి డిటి ఏ అనేది కాన్స్టెంటే కాబట్టి జీరో అయిపోతుంది డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ dt is equals to capital dt అవుతుంది సో లిమిట్స్ ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ లిమిట్స్ జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీకి ఉన్నాయి బట్ మనకు కావాల్సినటువంటి కండిషన్లో లిమిట్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఏ ఉంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లిమిట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి అలాగే లెస్ దాన్
సో ఇక్కడ సబ్స్యూషన్ అయితే చేసేద్దాం ఇక్కడ సబ్స్యూషన్ చేద్దాం సో ఈ ఇంటగ్రల్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పి స్మాల్ టీ ప్లస్ క్యాపిటల్ స్మాల్ టీ ప్లస్ ఈ నేర రాసుకోవచ్చు మనకు క్యాపిటల్ టీగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకు ఈ పవర్ మైనస్ పి క్యాపిటల్ టీ వస్తుంది ఓకే అలాగే ఇక్కడ టీ ఉంది కదా టీ ఉన్న ప్లేస్ స్మాల్ టీ ఉన్న ప్లేస్ ఏం రాయాలి మనం క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఏ సో ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిటి సో అదే ఇక్కడ రాసుకునింది ఇంటగ్రల్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పి క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిటి సో ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఈ కన్ఫ్యూషన్ ని అంతా అవాయిడ్ చేసేందుకు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి అన్ని స్మాల్ లెక్ రాసేసుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటగ్రల్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పి టి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిటి సో మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటి సో టి వాల్యూ అనేది ఎలా ఉండాలి ఏ కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఒక వాల్యూ అని ఇచ్చారు టి వాల్యూ అనేది ఏ కంటే లెస్ దాన్ ఉంటే ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను అంటే సో జీరో ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ ఇలా రాసుకోవచ్చా సో ఇప్పుడు నేను ఏమైనా ఏం చేసుకుంటున్నాను అంటే జీరో నుంచి ఏకి ఒక లిమిట్ ఏ నుంచి ఇన్ఫినిటీకి ఒక లిమిట్ సో ఈ లిమిట్స్ నేను స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటున్నాను ఓకే అప్పుడు ఏమైతుంది ఇంటగ్రల్ జీరో టు ఏ ఈ పవర్ మైనస్ పి టి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిటి ప్లస్ ఇంటగ్రల్ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ పి టి ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ ఇంటూ డిటి సో ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమున్నాయి మనకు జీరో నుంచి ఏ అంటే లోయర్ లిమిట్ అంటే లెస్ దాన్ ఏ లెస్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఏమంట జీరో అని ఇచ్చారు సో ఈ వాల్యూ అనేది జీరో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాము సో ఏ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఏ సో గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ అని ఇచ్చారు సో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ అని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం జీ ఆఫ్ టీగా రాసుకోవచ్చు సో జీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ వెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అయినప్పుడు లెస్ దాన్ ఏ అయినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకు జీరో అయిపోతుంది సో దట్ ఈజ్ సో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం దీన్ని సో ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ మనకు జీరో టు ఏ అలాగే ఏ టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకున్నాము సో మళ్ళీ మనకు ఇది జీ మొత్తం టర్మ్ ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది సో జీరో అయిపోయినప్పుడు మనము ల్యాప్లెస్ రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ బికమ్స్ జీరో అవుతుంది సో అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం ఈ పవర్ మైనస్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటగ్రల్ జీరో టు ఏ ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఇంటూ జీ ఆఫ్ టి టిటి సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఇంటూ జీ ఆఫ్ టి టిటి అని రాసుకున్నాము సో ఇది ఎలా ఉంది మనకు జీరో టు ఏ ఉంది సో జీరో నుంచి ఏకి అయితే ఉంది సో ఈ పవర్ మైనస్ పిటి ఇంటూ జీ ఆఫ్ టి దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఈ పవర్ పిటి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకుంటాం ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ జీ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా సో కాబట్టి ఏం రాసుకుంటాం ఎల్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ సో ఈ పవర్ మైనస్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ ఎల్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ అని రాసుకోవచ్చు అంటే ల్యాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ టీ సో ఇక్కడ ఉన్న ల్యాప్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు L inverse అవుతుంది ఎల్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఆఫ్ టి సో ఫైనల్గా మనకు ప్రూవ్ చేయాల్సిన వంటిది ఇదే ఎల్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ ఏపి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ పీజ్ ఈక్వల్స్ టు జి ఆఫ్ టి సో హెన్స్ సెకండ్ షిఫ్టింగ్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ల్యాప్లాస్ ఈజ్ ప్రూవ్ సో ఈ విధంగా మనం సెకండ్ షిఫ్టింగ్ అయితే ప్రూవ్ చేస్తాము సో ఈజీగా ఉంటుంది బట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకు సెకండ్ షిఫ్టింగ్ తీరం ఇంతకు ముందు కూడా ఉంటుంది సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్ ఆఫ్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ఒకటి ఉంది సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్ ఫర్ ఇన్వర్స్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బాగా ఇక్కడ ఇన్వర్స్ వస్తుంది సో ఇన్వర్స్ వస్తే ఇది రాయాలి సో నార్మల్గా ఇన్వర్స్ లేకుండా సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్ ఆఫ్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే సో ఇంతకు ముందు చెప్పాం కదా ఇంతకు ముందు వీడియోస్లో సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థీరమ్ చెప్పాను సో ఆ వీడియోలో అది రాయాలి సో అది ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వస్తే ఇది థర్డ్ యూనిట్ నుంచి అయితే వస్తుంది సో రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ వీటికి సంబంధించి వీటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకైతే ఎగ్జామ్స్ అడుగుతూ